हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज बनाते हैं बनारस की बहुत ही फेमस टमाटर की चाट बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाएंगे और ये बहुत टेस्टी बनती है तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे तो मसाला तैयार करने के लिए एक पैन में दो से तीन सूखी लाल मिर्च एक बड़े चम्मच से साबुत जीरा और एक बड़ा चम्मच ही साबुत धनिया डाल देंगे और इसको मीडियम आंच पे हमने अच्छे से भून लेना है तो देखिए यहाँ पे ये अच्छे से भुन गया है तो अब इसको हम ठंडा करेंगे ठंडा करके पीस लेंगे तो यहाँ पे हमारा ये अच्छे से ठंडा भी हो गया है और इसको मैं मिक्सी के जार में डाल के हल्का दरदरा सा पीस लूँगी तो देखिए यहाँ पे ये पीस गया है हल्का दरदरा सा ही रखा है तो इसको भी साइड में रख देते हैं और फिर से पैन में हम एक चौथाई कप से चीनी डाल देंगे और आधा कप के करीब इसमें पानी डाल देंगे और अब आधा छोटी चम्मच के करीब इसमें देसी घी डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला देंगे यहाँ पे हमने चाशनी नहीं बनानी है सिर्फ शुगर सिरप बनाना है हल्का सा चिपचिपा मतलब चीनी को पानी में अच्छे से बॉईल कर लेना है तो इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला आधा चम्मच काला नमक एक छोटी चम्मच से कश्मीरी लाल मिर्च का डाला है और जो भुना हुआ धनिया जीरा का पाउडर बनाया था एक चम्मच वो डाल दिया अब यहाँ पे एक बड़े चम्मच से आमचूर पाउडर डाल दिया है अच्छे से इसको मिला देंगे और बस एक मिनट के लिए इसको और पकाएंगे तो यहाँ पे हमारी शुगर सिरप देखिए बनके तैयार हो गई है इसी तरीके से हमने इसको बनाना है तो इसको हम अभी साइड में रख देते हैं और फटाफट से हम इसका बेस तैयार करेंगे तो यहाँ पैन में मैंने दो चम्मच बड़े चम्मच से देसी घी डाल देने हैं तो इस चाट में ना देसी घी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है तो घी में ही बनता है और अच्छे क्वान्टिटी में घी इसमें यूज़ होता है तो आप वैसे तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप बना सकते हैं लेकिन घी अच्छे से पड़ता है इसमें तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा जीरा डाला हींग डाली और एक बड़े चम्मच से अदरक को कद्दूकस करके डाल दिया अदरक को थोड़ा सा हम भून लेते हैं और अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे तो मैंने दो हरी मिर्च ली है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं तो अदरक हरी मिर्च जैसे ही भुन जाए इसमें हमने डाल देने हैं टमाटर तो मैंने यहाँ पे चार टमाटर लिए हैं बड़े साइज के अच्छे पके हुए लाल टमाटर ले लिए हैं और इसको हमने घी में अच्छे से फ्राई करना है मतलब कि इसको दो मिनट के लिए तेज आँच पर ही पका लेना है ताकि टमाटर में घी का फ्लेवर अच्छे से आ जाए तो अब दो मिनट के लिए मैंने इसको ढक के अच्छे से पका लिया है अब एक बार बढ़िया से इसको मिला देंगे अब यहाँ पे इसमें नमक डाल देते हैं तो एक छोटी चम्मच यहाँ पे सफ़ेद नमक डाल दिया है और आधा चम्मच यहाँ पे काला नमक डाला है साथ ही आधा चम्मच लाल मिर्च या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी पाउडर भी डाल दिया है और एक छोटी चम्मच से कश्मीरी लाल मिर्च का डाल दिया है अब धनिया जीरा का जो पाउडर बना के रखा था वो यहाँ पे दो चम्मच से भर के मैंने डाल दिया है और अच्छे से इसको हमने मिक्स कर देना है तो यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई है ढक के इसको दो तीन मिनट के लिए और पका लेंगे तो यहाँ पे देखिए दो तीन मिनट के लिए मैंने इसको ढक के अच्छे से पका लिया है टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं तो अब इसमें हम डाल देते हैं उबले हुए तीन आलू जिसको कि मोटा मोटा ही तोड़ना है इस तरीके से और अच्छे से इसको भी हम टमाटर के साथ बढ़िया से मिला देंगे बहुत ही टेस्टी चाट बन के तैयार होती है और बनाने में तो बिल्कुल ही आसान है और घर की चीज़ों से ही ये बन के तैयार भी हो जाती है फटाफट से तो यहाँ पे दो चम्मच से मैंने मटर डाली है उबली हुई उसी के साथ मैंने यहाँ पे एक से डेढ़ चम्मच डाल दिया है चाट मसाला साथ ही यहाँ पर इमली का पानी डाल देंगे दो से तीन चम्मच या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे इमली वाला जो पानी डालेंगे ना उसको लास्ट में ही डालेंगे पहले नहीं डालेंगे और अगर इमली का पानी नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं तो एक कप के करीब अब यहाँ पे पानी मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से इसको मैं मिला दूंगी तो यहाँ पे मटर डालना ऑप्शनल है मैंने यहाँ पे मटर डाली है थोड़ी सी वैसे इसमें मटर नहीं पड़ती है तो आप चाहे तो डालिए नहीं तो मटर को स्किप कर सकते हैं तो अच्छे से ये देखिए मिक्स कर दिया है अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है अब ढक के इसको पाँच से सात मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे तो यहाँ पर पाँच सात मिनट के लिए देखिए अच्छे से मैंने इसको पका लिया है बहुत ही बढ़िया से ये बन तैयार हो गई है और बहुत ही बढ़िया देखने में लग रही है और टेस्टी भी है इतनी ही ज़्यादा बनती है तो थोड़ा सा ऊपर से और हरा 
धनिया इसमें डाल देंगे और ये हमारा टमाटर की चाट बन के यहाँ पर तैयार हो गई है और ऊपर से मैंने थोड़े से फ्राई किए हुए काजू और बादाम डाल दिए तो अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से सर्व कर रहे हैं पहले मैंने थोड़ा सा यहाँ पर चाट वाला जो बेस है वो डाल दिया है इसी के साथ हम डाल देंगे एक से दो चम्मच शुगर सिरप एक चम्मच से इसमें डाल देंगे घी देसी घी डालेंगे साथ ही थोड़े से यहाँ पे मैंने फ्राई किए हुए काजू डाल दिए हैं थोड़ी सी सेब डाल दी है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल सकते हैं और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी सी टमाटर की चाट बन तैयार हो गई है तो मैंने इसे इस तरीके से सर्व किया है आप चाहें तो इसको इसके ऊपर थोड़ी सी मठरी डाल सकते हैं पापड़ी डाल सकते हैं चूर के तो आप अपने हिसाब से इसे कैसे भी सर्व कर सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी टमाटर की चाट बन के तैयार हुई है और वो भी बहुत ही कम चीज़ों के साथ और झटपट से बन के ये तैयार हो जाती है तो ज़रूर से आप इसे ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ के साथ रेसिपी को भी ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद